どうも IS チャンネルです山形県の奥羽本線の峠駅から徒歩1分の場所にある秋と春の昼の予約時のみに営業するキノコを中心とした秋の恵みと山形名物芋煮と店頭や店内の鉄道遺産を楽しむことができる峠の茶屋江川を紹介します峠の茶屋江川は天然のキノコや天然の山菜のシーズンにしか営業せず秋は9月の下旬から11月の上旬までで2023年は予約でいっぱいとのことで春はゴールデンウィークから6月初めくらいまでの営業です峠駅までの途中の車道は狭く坂が急なため毎年店の営業していない冬に予約なしで車で来て途中の道で JAF のお世話になる人がいるとのことなので良い子の皆さんは決して真似をしてはいけません場所は大宇本線の峠駅から 33m で徒歩1分です駅から近いから気軽に訪問できるかというと大きな間違いで山形新幹線改め特急翼号はじゃんじゃん峠駅を通過し全列車停車しません峠駅の時刻表はこんな感じで店の訪問で使える下りの米沢行きの電車は8時34分13時20分16時33分で上りの福島行きの電車は8時26分13時26分18時1分で下りと上りを組み合わせてもサクッとランチというわけにはいきませんどうしてもここでの食事は心の友と一緒と決めていたので訪問時は8時34分の米沢行きで下車し13時20分の山形行きに乗車しましたそして陶芸駅です陶芸駅では陶芸の力持ちを販売していてこの日は大盛況でした陶芸の力持ちを乗客が購入したことを確認し陶芸駅8時34分発の米沢行きが出発しました電車が出発すると力持ちの売り子は帰っていきました福島から米沢の間の大宇山脈を越える板谷峠は最大33パーミルの急勾配があり廃駅となった赤岩駅と板谷駅峠駅大沢駅の4駅はかつては連続したスイッチバック駅でしたまた板谷峠は豪雪地帯で駅構内にある複雑な線路やポイントを雪から守るためスノーシェルターで覆われています1990年に福島から山形まで新幹線車両を走らせるため新幹線の線路幅に合わせるために3月10日に赤岩駅9月1日に板谷駅峠駅大沢駅のスイッチバックが相次いで廃止され駅はホームを本線上に移転しましたスノーシェルターは新たに設けられたホームの大屋として流用され上下線を含めて大きく覆った構造から独特の雰囲気を醸し出しています峠駅は標高が6 2 4ルと大宇本線内で最も高く峠駅を境としてそれぞれの方向に下り坂となりますホーム全体はこんな感じです福島方面のスノーシェルターを見るとこんな感じでホームがなくなるとすぐにトンネルの入り口になっています峠駅の下り線を福島方面から米沢方面を見るとこんな感じです入り口の扉には車両だけ新幹線の特急列車のくせに新幹線が通過する駅と書かれています運賃表はこんな感じで米沢まで330円で行けますが待合室内のタクシー会社に連絡して50分タクシーに乗って米沢に行くと
いくらかかるのか心配です孫の曲で大ヒットしたあの山形県出身のさくらんぼ農家の大物歌手のオレオレ詐欺撲滅のポスターが貼ってありますホームの出口付近には切符回収箱と通路の夜間照明スイッチがありますホームの出口の階段を降りると踏切が遮断したら通行しないでほしい旨のお願いが書かれていてどう見ても新幹線ではなく新幹線車両か特急翼の表記が適当です踏切を渡るとトイレがありますが清掃が行き届いていないので緊急時以外は使わないことをおすすめしますトイレの横に張り紙があり一つは陶芸機付近で作業員がクマに襲われたので注意喚起のものと板屋から峠の間でクマが出没するといったものですもう一つはまず常識では考えられないスノーシェルター内でキャンプをする無法者に対しての注意喚起の内容ですトイレの前のシェルターの壁には小さな旅モデルコースがありますがガチでクマなどの野生動物との遭遇が心配です小さな旅モデルコースの横に出口があり出口の柱に関係車両以外侵入禁止とありますが明らかに無関係のバイクが止められていますトイレの後ろに機械があり機械の周りはフェンスと有刺鉄線に囲まれていてフェンスの張り紙は先ほどの陶芸機付近で作業員がクマに襲われたので注意喚起のものに加え害獣危機のため除草剤を散布しているので地面への接触を控える旨のお願いがありますこの機械の後ろにはもう使うことのない1 0 6 7の線路とポイントがありますスノーシェルターの出口はこんな感じで左奥には原液の伏線の本線があり手前には河川が撤去された河川柱ともう点灯しない信号機がありますこちらはアリシヒの陶芸機のホームと駅舎でロープの前方を撮影するとこんな感じで右側にホームと河川柱がありその他の広い駅構内は自然に帰っていますスノーシェルターの出口は昔の陶芸機の出口でこんな感じで右側に峠の力持ちを製造駅売りしている峠の茶屋力持ちがあり正面の道路は乳母湯や板屋駅に向かう道で左のダートは峠の茶屋江川へ行く道となっています峠駅のホームから峠の茶屋江川まで歩いてみましょう。この出口を出ますこの分岐を折り返すように左に登っていきます峠の茶屋江川に到着しました店の横のオープンになっているこの納屋が気になりますね納屋の中はこんな感じで上には東北地区の列車のサボが飾られ右側には陶芸機の駅名標や峠の力水があり左奥には38パーミルの勾配標識やその他の標識などが飾られています店内に入ってみましょう店内はこんな感じで壁や天井に鉄道グッズがびっしりと飾られ4人掛けの席が4つと3人掛けの席が1つで右側にお手洗いとカウンターがあります店の入り口はこんな感じでセルフサービスで飲み放題のビールサーバーとグラスがスタンバイしていて入り口の上にはアリシヒの陶芸機のパノラミックな写真がありますテーブルにはテーブルクロスと箸と布巾とお茶が置かれヘボチンがビールを自分で注ぐと半分以上はバブリーになります着座した入り口正面の3人掛けの席から店内を見るとこんな感じです左側はこんな感じで
壁には写真とグッズ天井にはポスターが貼られています正面奥はこんな感じで上には時計を中心にタブレットやプレートやサボなどのグッズが飾られ左側にはビデオなどが入ったガラス棚があり窓の下には年代物の通信機器が飾られていて右側には切符を入れる木のケースとヘルメットをかぶった招き猫などの商売繁盛を願う置物が飾られています右側を店の奥から見るとこんな感じで壁には写真とグッズ天井にはポスターが貼られています中には入手困難な板や峠越えの時刻表が飾られていて昭和59年1月24日の402列車は多分急行津軽で14系客車で運転されていたことがうかがえます窓の間に峠の茶屋江川にまつわる新聞の切り抜きと写真があります着座した席の後ろ側はこんな感じで上には時計や警戒標識やいろいろなグッズが壁や天井に飾られお手洗いの入り口にはピンクの山形花回廊ののれんがあり左下にはいろいろな果実酒の瓶が並びカウンターにはトレイユ翼ののれんがありのれんの前にはいろいろな果実酒と峠の茶屋江川のボトルとハロウィンを意識したかぼちゃが飾られています2杯目になると少しはマシになりましたがそれでも半分は泡になってしまいましたそして秋の山の幸を中心とした料理が運ばれてきました上段の一番左の小さい器は中に甘辛く醤油で煮たひき肉の入ったあけびですその隣の器のキノコはカノコで歯ごたえがあり舌がひだひだに巻き込まれる食感とごまの風味がたまりませんその隣の器は春に採取された山菜のこし油で優しい甘じょっぱさで味付けされています中段の一番左の器は網茸とみょうがで網茸はコリコリした食感で優しい酸味と甘みで味付けされたみょうがとベストマッチですその隣の器はもってぎくでシャキシャキとした食感にかすかにほろ苦く優しい醤油味で味付けされていますその隣の器は胃口でプルプルとした食感で優しい醤油味で味付けされ大根おろしがアクセントになっています下段の一番左の器は人形だけで口の中でほろほろと砕ける食感で優しい醤油味で味付けされていますその隣の器は里芋と牛肉の煮物で上には柔らかくコリコリの食感の栗風船だけが乗っていますその隣の器は水の実で癖がなくシャキシャキしていてマヨネーズ味がベストマッチです次にキノコは折り目きしめじなめこ、舞茸でその他里芋豆腐長ネギが入った米沢牛入りの芋煮でおかわり自由です次にしめじと舞茸のかき揚げで春菊食用菊も入っていて塩で食べるのがおすすめですしめの食事はしめじと栗のご飯で漬物がつきますしめじと栗のご飯は甘い大粒の栗と甘みとうまみが出ているしめじからご飯に優しい甘さが伝わっておいしいですおいしくいただきましたごちそうさまでしたご視聴いただきありがとうございましたよろしければチャンネル登録をお願いします。